。哎，我们就这样。大人，我们墨家的子弟要是都死了，那我这个当家的也不要做了。按照咱们之前的计划，有条不紊的打，生擒美杜莎，不是迟早的事儿。美杜莎正准备吞噬青莲地心谷，真等他九转成功，哼，墨家。怕是就要被他抹去了。是是是，一定会赶在他吞噬异火之前打下来。只是大人，这一次我墨家付出这么大的努力，事成之后，美杜莎归您，青莲地心火，还请一定给我们。将来魂殿攻打斗气大陆之时，我墨家愿当马前卒。好。我还可以知道你吞噬异火，让你的功力一日千里。多谢大人，这青莲地心火我已经听闻很久了，只是不知道是不是真有那么神奇。青莲地心火是斗帝为蛇人专门炼化的，神奇之处自不待言。只要你忠于魂殿，我自会助你。好的，大人。您就等我的好消息吧。等等，行营里有抓了什么人吗？回大人，只不过是蛇人的俘虏罢了。站住！站住！一定是俘虏要逃走。大人，我去看看。
睡一会儿，不睡吗？嗯什么情况？从地图上看，这儿应该就是蛇人帝国。从他们的服装和兵器来看，我敢肯定的说，这是墨家人在围剿蛇人帝国。墨家人擅长暗器与机关，甚是厉害，数百年来与蛇人帝国为敌。知道的挺多呀、啊，厉害吧？这也是我爹告诉我的。墨家人机关好厉害。墨家是塔格尔荒漠中最富有一族，他们的机关和兵器无人能敌。我之前也只是听我爹说过，没想到今日一见，果真如此。你谁？我还想问问你们是谁。看你的样子，应该是墨家人吧。今日我算是见识到了，你们墨家呀，果然是厉害。你们的机关暗器呢，真的是天下第一，不同凡响，威力非凡。那当然，我们墨家的暗器肯定是天下第一。只要我轻轻一指，就算你斗气再高，飞得再快，跑得再远，就是，噗，一样给你打下。对了，我这个兵器啊。
了。谁知道？估计是个傻子吧。赶紧跑吧。啊啊两个傻子，说说吧，你们是干什么的？放我们出去！哎，你这是什么玩意儿啊？你再放给我看看呗！我们又不是蛇人，你抓我们干什么？哎，这火挺有意思啊！对了，忘告诉你们了，这网啊是星星碎片铸成的，材料是天体。你们斗气再强，也化解不了我们墨家的东西。怎么办，相公？我们只是在荒漠里迷路了，听到你们的厮杀声才过来的。我们跟你们墨家无仇无怨，你放了我们吧。你们擅自闯进墨家的营地，可疑的很。但你这火，有点意思，我们当家的应该会很喜欢。不过，你这细皮嫩肉的，说不定我们当家的会更喜欢。你别瞎想，啊，我是属于我相公的，你们别痴心妄想了。相公，你放心，我就算是死，我也不会让他们得逞的。放心吧，我不会让他们碰你的。跟你有什么关系啊？你也不看看你这模样。我说的，你旁边这小子你就是那个身怀异火的少年啊！从哪儿来啊？我们兄妹俩就是跟家里人出来做生意的。这荒漠里面风沙太大，我们就跟家里人走散了，所以才不小心跑到你们这个墨家营地的。兄妹，娘子娘子，听听，听听，撒谎都不会。哎，你有什么异火？使出来，倒是让我看看。哎哎哎！别冲动，冲动是魔鬼。就算你斗气再高，脚没了，还能再长出来吗？竖在你们脚上的，是无比锋利的天铁，千万别乱动。如果你乱动，就准备和你的脚说再见吧。把你的异火，使出来让我瞧瞧。这个也不错。我是墨家的当家墨城，你把他给我，我放你一条生路如何？墨城老大，我也想给你啊，可这个火，我取不出来。我呢是偶然间吃了一团紫色的东西，才有这火的。那我只能在你的身体上开一道口子。亲自把它取出来，那这样我不就死了吗？可不是吗？哎，你要干什么呀？我告诉你，你这个不男不女的妖怪，有本事冲我来啊！冲你来，我怕脏了我的手。来人呐！
。老大，要第一杯还是第二杯？第一杯，给那个出言不逊的绿丫头喝了。喂，哎，相公你放心，你忘了，我从小吃百毒长大的。今天我是发了，居然还碰上一个恶难毒体。我们把它给炼化了，可以做成非常好的药底；再把它炼化了，可以做成非常好的毒剑。啊！看来今天你们是亲自送上门来给我的。当家的。正忙着呢，叫我干什么？大人说他等不及了。哼，死的都是我墨家的人，他有什么等不及的？你们把他俩给我看好了。蛇人族根基深厚，蛇人又不好对付，我们墨家伤亡惨重啊！大人，要不多派些斗气高手，一举荡平，岂不更好？我就知道我家相公最厉害了。可是相公，既然你这么厉害，你刚才为什么不放火烧死那个娘娘腔啊？我还想。但是不知道他的底细，我也不敢贸然就出手打他呀！啊！小心点总没错，走吧，赶紧走！我这这就走，走！你在外面等我。天神及蛇母在上，蛇王美杜莎虔诚祈祷，愿蛇国度过此次劫难，宁愿粉身碎骨，也要护我家园，佑我臣。
王陛下，莫巴斯将军求见。见。莫巴斯将军，战况如何？那墨家实在歹毒，杀了我族半数的士兵，又不知从哪儿找来了一些黑衣人做帮手，现在已逐渐接近王宫了。墨家与我争斗百年，怎么这次如此强大？是谁助了他们？看来，像是血宗。墨家已经投靠魂殿了吗？无耻之徒！我在斗皇境界百年，不见精进，只有吞噬青莲地心火，才有望突破斗宗境界，击退墨家。万万不可呀、啊！女王，蛇人族都愿为你战死。你可千万不能以身试险呐！我已经集结了最精锐的一支队伍，现在就护送女王离开。我生于斯，长于斯，除了蛇人帝国，还能去哪？女王，墨家的攻势不留活口，完全是要灭我一族啊！多保重贵体，先行离开避难，他日复国，才有望啊！不，我宁可战死，也绝不投降鼠辈。出去，女王。是来取青莲地心火的，我没有其他恶意。墨家打进来了星火驱走了，墨家人马上就要攻进来了。您如果继续留在这里，必死无疑啊！您如果信我，就跟我一起走，我绝对不会害你，女王大人。来不及了，女王大人！元老，元老，我拿
到秦岭地心火了。冒失鬼，一伙都乱射。你先出去，我帮你收着，一会儿进来炼化。介绍一下炼药师大会，炼药师这个行业就厉害了，在斗气大陆来说，比普通的斗者地位要高。哎，你知道是因为什么吗？这个俗话说呀，牙疼不是病，疼起来要人命。就是话说，这个斗帝当初就有一颗虫牙，然后疼得实在是受不了了，一气之下就把魂灭生给镇压了。大姐，你说的这是什么呀？你能不能按原著了？我都没听懂。不好意思啊，借鉴了啊。接下来我说的这个才是正版。炼药师是一个非常非常崇高的职业，他们扶危救难，急功好义。这个行业的传统就是帮助斗者冲上巅峰，帮助弱小解围救难。想成为一名真正的炼药师，不但要拥有斗者的天赋以外，更要有斗气化火的能力，对药材识别的能力，火候掌握的能力。尤其是拥有那些神秘丹药的特殊配方，那更是这个行业的实力保障，这就厉害了！掌声鼓励一下。在这个斗气大陆上，能不能成为一个一流的门派，首先要看这个门派里有没有自己的炼药师。对，现在向大家介绍的呢，是我们五大家族中实力最强、弟子最多，也是影响力最大的一个宗门——云岚宗。宗门的老宗主云山很有先见之明，他寻遍其人，培养了自己的炼药师古河大师。哎呀，这个古河大师就厉害了，古河大师自有丹王之称啊，对不对？对，他也是斗气大陆上年轻一代中的佼佼者。现在为大家介绍的呢是星陨阁，他们是五大家族中最有潜力，也是最低调的一个队伍。要说最厉害的，那还是我们迦南学院的同学们，掌声再次鼓励一下。现在会场上走来了一位重量级人物，对他就是出云帝国国师、炼药师工会第一人哈马大师今天太热了，我这从马车上出来，觉得像下火一样。你们学院有什么好苗子没有？有几个学生还不错。那位是萧炎，五大家族萧家的后代，从小制药里，种火候。旁边那个叫韩贤，是古河长老得意的门生。别看他年纪轻轻的，现在在学院里，已经成立了自己的炼药帮派。还有那个白衣少年，他叫昊天，出生于采药世家，在这个世界上，没有他不认识的药材。藤山长老如此夸奖我们的学生，就不怕法马国师笑话吗？我是希望我们每一个学生都好，通过这个比赛
能够穿上炼药师的黑袍，回去也好鼓励新生。萧炎，萧家的人，对，就是他，就是他娘，当年害死我师傅。提起这事儿我就来气。一抹脖，嘿，轻轻松松就不承认，我就不明白了，这五大家族怎么出了这么大一个叛徒，怎么就没人多问一句呢？韩长老。这就是你的不是了，母亲是母亲，儿子是儿子，别说没有定罪，就算是定罪，也不能祸及后代吧？你是善良的人哦，我是怕将来养虎为患。启禀法马国师，外面来了一个魂族少年，想要参赛，是否许可？我怎么不知道？有魂族的人参赛呢。我下去将此人赶出去吧。慢。魂殿是魂殿，魂族是魂族。既然来了，就请他进来比赛吧。国师，真的是善行天下呀。在下，魂族范灵。这就是魂族的人。就他一个人吗？来送死的吧。那倒未必。他既然敢来，就一定有后手。我们大家小心一点。有什么可小心的？他是魂族的人。哼，要是他能活过今天，我输你们每人一顿饭。那你可输定了。这世界上怎么会有傻到自己来送死的人呢？这会不会是魂殿的一个阴谋，把他一个人扔过来送死？然后大举向我们开战。文殿要和我们开战，还需要理由吗？昊天啊，等会儿请吃什么呀？你怎么就认定我会输啊？那可说好了，我们四个一人一段。哎呀小坏蛋，这个小坏蛋呢，和一些不明真相的吃瓜群众，在魂灭生的挑动之下，才组建了魂殿。刚刚我们已经确认过了，这个参赛选手啊，他是魂族的，不是魂殿的。<笑>这也是我们斗气大陆上千百年来第一次有魂族来参加这个炼药师大会，对吧？对。这充分表明了我们。博大的胸怀，呃，文化的自信，还有我们有这种包容性，对吧？对，呃，这是一个空前盛世啊！呃、对，斗、呃、气大陆万岁！斗气大陆万岁！斗气大陆万岁！斗气大陆万岁！斗气正式开始。
宣布一下比赛规则。今天是初巡，你们要在规定时间以内，将面前的药材提炼成一颗一品丹药。丹药纯度越高者，得分也越高。取前八名。这是什么？哦、啊，这是龟苓地火炭，是炼阳师公会专用的，比我们平时用的那些好用百倍呢。嗯都这么着急啊！再给我一份我太快了，是我们慢。旭阳，怎么样了？至少七级纯度。你们看着，我这次非整个八级不可。萧炎，他不用炉子还能练。深不可测，他是靠斗气加稳的。这是魂族的手法。哎，喂，你自己结束就好，你还捣什么乱？再给我一份。成了，成了。说好的八级纯度呢？我这是保存实力。我们都结束了。还没开始呢，啊，我快了。你们看那个魂族的少年，他的斗气可以控制到这种程度，真的有点吓人。绝对八级啊！八级，八级可不够。变了，哎，变了，变了。
修仙可以。把萧炎的给我。萧炎的在这里。初<笑>选赛第一名，迦南学院萧炎。纯度十级，博士，您再闻闻这个第二名，魂族范灵，纯度九级。第三名，迦南学院萧薰儿，韩贤，纯度七级。开始就这么拼啊啊！第一次见人练出十级，还是萧炎哥哥厉害。对面那位老兄，他只要多加温一会儿，估计也是十级。萧炎哥哥，啊，加油！加油！好。萧炎兄弟啊！没钱也不用这样吧，灰不溜秋的，哪儿挖的？去，去去去！哎上千年日月精华变成的药鼎，堪为神器。真的，上古黄石，好东西。你哪儿得的这个？在一个小店里面买的。你炼药的功夫，跟谁学的？家父。斗气大陆，才有炼药之术。魂族居住在方外之地，竟也有炼药之人。我们魂族人，也有头疼脑热、生老病死，大师何以见得，我们就不会炼药呢
。好，以你的资质，未来不可限量。小小年纪，何必把命丢在这里？赶紧弃权离开吧。我来这里就是为了要告诉你们。我们魂族人也有炼药术和炼药师，免得让那些自以为正统的人看清我们。分药。铁铃木，我终于见到真的了！哇，这提炼步骤和其他药物都一样吗？一样。这黑铁铃木提炼出来的灵液是风形丹最重要的原料。听说这风形丹吃了以后，可以快速提升斗气，让服用者的速度在一个时辰内提升四倍。不过这黑铁铃木的灵液十分难提取。药师的角度来看，这孩子确有资质，但是古语有云：“知兰当道，不得不除啊。”您是爱财的人，心中自有不忍。这样吧，这些事情还是交给我们去办吧。哎，且慢，他既然敢来，肯定还有准备。我看。还是静观其变吧，藤山长老，您这是妇人之仁。国师，比赛完了之后，咱们俩聊一聊。就这点斗气，这帮老家伙想整死我们！赶紧回去打坐调息吧。
的要点，连龙焰都能抵挡得住，怎么一点兽火就成了？您刚才没听见啊？小店里买的假货。看来我们今年真的要把这个第一名给这个魂族的少年了。没想到，坚持到最后的竟然是魂族的人，这小子可是闹大了。小子有点意思，快没有时间了。如此年轻，就能吸收异火，小家真是不简单呐！谁知道他使的什么妖法？他的斗气早就烧干净了，我看要反噬。快快快快快！要两种异火，是啊，这怎么还有这样的？几十年不喝酒，今天晚上我们要大喝一场，定当奉陪。
魂草和黑山玉，搭配朱砂与鹤顶红，这是什么药？两种剧毒，两种解药。刚刚说什么？我说过什么吗？哦，我听错了魂族那个家伙用的是黑铁铃木、玄龟甲、汉乎绿，药引子是心头血，前面三个我都可以解，他的血我就不知道了。身上还有另外一种毒，那不是毒药，那是萧炎那小子在犯坏，用瘦虎子烧的。看来今日肯定会有一人暴毙在此。
这个毒，斗气压不住。你给他下的什么毒？断魂草、黑山芋，搭配朱砂和鹤顶红。这么出息？放水啊！你知道我给他搭配的是什么药引子吗？我用兽火凝结在了药上。我给他的不是毒，是一个火药罐。这三种毒我可以帮你解，但它的药引子我解不了。但是血宗传承的秘方，不行啊！照这样下去，得死在这儿了。那你有什么想法？大丈夫能屈能伸，我出去跟他聊聊。认输，双赢。好一个做生意给他们看戏，丢人吧？也是啊。你说怎么办？要不然，一二三，我们一起喊投降。好，要是一起喊啊，一、二、三，我我。
顾客先生，是不是得敲钟了？我看他俩的毒气已经进入血脉，暴毙在这儿，我们这比赛不成了事故了吗？怎么着，魂族的人暴毙，也值得你同情啊？你是什么立场啊？莫不是你跟魂殿有什么勾结？绝对没有啊，韩阁主。只不过我看那萧家的孩子也在，你别忘了。他娘是叛徒！现场的朋友们，萧炎同学和魂族选手范玲正在僵持之中啊！僵持？他们不赶紧解毒，僵持什么呀？我估计啊，应该是找不到解毒的方法，又不肯认输吧。哎呀，这个毒性过大呀，然后选手又不愿意认输。根据比赛规定，这个评委是不能施以援手的。哦，所以诸位朋友。你们可能看到的是有史以来最惨烈的一场比赛，那是必须的。什么？两位选手竟然不着急解毒，还在那聊天？这心也太大了吧！都什么时候了，还聊天啊？这可能是在，可能是在互相留遗言吧。<笑>再这么僵持下去的话，留遗言也没用，两人都挂了，谁知道他俩说什么呀？哎呀！没想到魂族选手第一次参加咱们的比赛就陨落了，不过这样呢也挺好。为什么呢？因为以后他就不敢轻易的挑战咱们斗气大陆了。法马长老把今天的比赛委托给我们二位，你是不信法马长老，还是不信我们俩？我我，哎，你看，哎，你看，萧帮主居然会认输！这小子还是狡猾的很。来干嘛？啊，解毒吧，你先去，别急。我的药，用心头血做药引子，所以也要用心头血来解。我们魂族的孩子，从小是服百毒长的，便是如此。服百毒长大，牛皮吹大了吧？到你是恶难毒体，相公，喝我的。小心，喝吧，快点
朋友们，本届猎药师大赛圆满结束。结束